హలో ఎవ్రీవన్ సో మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఫైనల్స్ ఆల్గరిజం కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం కదా టూ పార్ట్స్లో సో నేను ఫస్ట్ పార్ట్లో జస్ట్ కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ సెకండ్ పార్ట్లో మనం ఎంజాయ్ స్పోర్ట్స్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఐ హండ్రెడ్ దట్ టాపిక్ సో ఇవాళ మనం వర్జన్ స్పేస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం సో వర్జన్ స్పేస్ అనేది చూద్దాం సబ్సెట్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ హెచ్ మస్ట్ బీ కన్సిస్టెంట్ విత్ ద ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ డి సో సో మనకి హైపోథసిస్ హెచ్ అన్న చాలా పెద్ద స్పేస్ దానిలో మనము అన్ని కరెక్ట్ హైపోథసిస్ ని మనం వెతకాలి అలా మాట్లాడుకున్నాం కదా సో టెక్నికల్ గా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక హైపోథసిస్ స్పేస్ ఉందంట హెచ్ క్యాపిటల్ హెచ్ హైపోథసిస్ స్పేస్ దీనిలో సబ్సెట్స్ ఉంటాయి హెచ్ వన్ హెచ్ టూ హెచ్ త్రీ హెచ్ ఫోర్ హెచ్ ఫైవ్ అండ్ సో వన్ సో సబ్సెట్ ఆఫ్ అ హైపోథసిస్ మస్ట్ బీ కన్సిస్టెంట్ విత్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ డి సో ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ని మనం డితో డినోట్ చేసుకుంటామని మనం ఆల్రెడీ డిజైనింగ్ లర్నింగ్ సిస్టమ్ లో ఒక దగ్గర మాట్లాడుకున్నాం కదా సో ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని డి ఒకటి ఉందంట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ అండ్ సో వన్ ఇట్లా ఉన్నాయి అనుకోండి సో సబ్సెట్ ఆఫ్ దిస్ హైపోథసిస్ హెచ్ should be consistent with all these training examples anta okay so ivi same undi consistent unnappudu then it is said that the condition of version space is satisfied ala okay so technical ga ee statement ni manamu ila agu represent cheyochu where v s stands for version space h comma d h ante enti di hypothesis space hypothesis d ante enti di training examples so small h belongs to h so i can explain this one kada small h belongs to h and it is subset so small h is the subset of capital h so small h capital h lo undi so it belongs to h and consistent undali em consistent undali a subset h inka training example d so evi consistent undalanta okay so ee statement ad cheptundi where capital h is hypothesis space small h is subset of hypothesis space h capital e ante training examples okay so ikkada inko kati kuda undi manamu training examples inka hypothesis consistent ani eppudu cheptamu ela cheppagalugutamu so the hypothesis h is said to be consistent with training examples d if h of x is equal to c of x so actually ikkada oka mistake ayindi idi target function kadu target concept so oka vela meeru na previous video of uh, learning uh, concept learning as task chusunte introduction lo nenu okati cheppanu meeku where the hypothesis must be equal to the target concept so mana assume cheskune hypothesis annadi mana concept toti same undali so adhe ikkada cheptundi so oka vela manam hypothesis h mana training examples d toti same unte adi manam consistent consistent an cheppochu manam already enjoy sports example lo kuda teeskunnam kada సో మనం ఏం చేసాం అప్పుడు మనం ఒకటి అనుకున్నాము ఏమనుకున్నాము దాట్ రైనీ స్కై రైనీ ఉండి టెంపరేచర్ కోల్డ్ ఉంటే మనము స్విమ్మింగ్ చేయొచ్చు వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఆడొచ్చు అనుకున్నాం అది మన హైపోథసిస్ మనం అలా అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కానీ మన ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పింది నో ఇట్ ఈస్ రాంగ్ అని చెప్పింది సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది మన హైపోథసిస్ అంటే మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంది అంటే హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం రైనీ అండ్ కోల్డ్ ఉంటే ఆడొచ్చు అని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కానీ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్పింది మనకి మనం ఆడలేము అని చెప్పింది సో సి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇవి మ్యాచ్ అవ్వలేదు సో ఇది కన్సిస్టెంట్ కాదు సో అలానే దీనిలో కూడా సేమ్ థింగ్ ఓకే ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ తోటి కన్సిస్టెంట్ ఉందా లేదా అంటే మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుందే దీనికి ఒక పేరు ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చింది వర్జన్ స్పేస్ అని సో అది కన్సిస్టెంట్ ఉండాలి ఓకే మనం ఈ టాపిక్ ఆల్రెడీ డిస్ డిస్కస్ చేసేసుకున్నాము బట్ ఇది మళ్ళీ ఇంకొక దాంట్లో వచ్చింది సేమ్ థింగ్ మీకు మెషిన్ లర్నింగ్లో యూనో హైపోథసిస్ టార్గెట్ ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్స్ 
లర్నింగ్ ఇవన్నీ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటాయి సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అందుకే మేము ఆ వీడియోస్ని లైన్ బై లైన్ చూడాలి సో యా సో ద హైపోతసిస్ హెచ్ ఇస్ సెట్ టు బి కన్సిస్టెంట్ విత్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ డి అంటే మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నది మన ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ తోటి మ్యాచ్ అయింది అని ఎలా తెలుస్తుంది హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు సి ఆఫ్ ఎక్స్ వేర్ ఎక్స్ ఇస్ ద ఇన్స్టెన్స్ సో మన స్కై కానీ ఎయిర్ టెంపరేచర్ ఏదో ఒకటి సో హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే హైపోతసిస్ ఆఫ్ దాట్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కదా క్లౌడీ అండ్ రైనీ ఉండాలి అప్పుడే వాటర్ స్పోర్ట్స్ మంచిగా ఉంటుంది అని కానీ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్పింది మనకి నో మనం అలా చేయలేము ఇట్ ఈస్ నాట్ అ గుడ్ డే టు ప్లే వాటర్ స్పోర్ట్స్ అని చెప్పింది సో సి ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి టార్గెట్ కాన్సెప్ట్ ఓకే ఈ రెండు సేమ్ ఉంటే దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ సెట్ బి కన్సిస్టెంట్ ఈ రెండు సేమ్ లేకపోతే ఇఫ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు సి ఆఫ్ ఎక్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఓకే సో మన మెయిన్ మోటో ఆఫ్ దిస్ హోల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మన హైపోతసిస్ హెచ్ అన్నది ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ డి తోటి కన్సిస్టెంట్ ఉండాలి సింపుల్ మీరు దీనికి ఇంకా దీనికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఇదేమో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అ వర్జన్ స్పేస్ ఇదేమో కండీషన్ టు సే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టెంట్ ఆర్ నాట్ ఓకే ఇది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వర్జన్ స్పేస్ ఇది కండీషన్ టు చెక్ ఇఫ్ ద హైపోతసిస్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ కన్సిస్టెంట్ ఆర్ నాట్ సో మనము వర్జన్ స్పేస్ని కనుక్కోవడానికి ఒక యాల్గరిథమ్ యూజ్ చేస్తాం ఏం యాల్గరిథమ్ లిస్ట్ దెన్ ఎలిమినేట్ యాల్గరిథమ్ ఓకే సో మీకు పేరులోనే ఆ ప్రాసెస్ ఉంది ఫస్ట్ లిస్ట్ చేయండి తర్వాత ఎలిమినేట్ చేయండి ఓకే సో టెక్నికల్గా ఏంటంటే నేను సింపుల్గా తొందరగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను సో ఫస్ట్ ఆల్ ద హైపోతసిస్ హెచ్ ఇస్ కెప్ట్ ఇన్ ద వర్జన్ స్పేస్ అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఇట్ ఇస్ కన్సిస్టెంట్ ఆర్ నాట్ హెచ్లో సబ్సెట్స్ ఉంటాయి స్మాల్ హెచ్ వన్ స్మాల్ హెచ్ టూ అవి అవి కన్సిస్టెంట్ ఉన్నా లేకపోయినా సంబంధం లేదు నువ్వు హైపోతసిస్ మెయిన్ హైపోతసిస్ స్పేస్లు ఉన్నవన్నీ వర్జన్ స్పేస్లో తెచ్చి పెట్టేసాయి ఓకే అది కన్సిస్టెంటా ఇన్కన్సిస్టెంటా సెకండరీ ఫస్ట్ ఆ లిస్ట్ అంతా నువ్వు వర్జన్ స్పేస్లో పెట్టేసాయి దాని తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం నవ్ వీ కీప్ ఆన్ రిమూవింగ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ హైపోతసిస్ ఫ్రమ్ ద వర్జన్ స్పేస్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏమో అన్నీ తెచ్చేసాయి నువ్వు అది కన్సిస్టెన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు కానీ సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేస్తున్నాం సెకండ్ స్టెప్లో మనం చెక్ చేస్తున్నాం అది కన్సిస్టెంట్ ఉందా లేదా అని సో ఇన్కన్సిస్టెంట్ అన్నీ అప్పుడు చెక్ చేసి మనం తీసేస్తున్నాం అనమాట ఓకే సో ఫర్ ఈచ్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ కమ సి ఆఫ్ ఎక్స్ సో ఎక్స్ అంటే ఏంటిది ఇన్స్టెన్స్ సి ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ టార్గెట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దాట్ ఇన్ ఇన్స్టెన్స్ ఓకే సో ఎక్స్ కామర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ రిమూవ్ ఎనీ హైపోతసిస్ దట్ ఈస్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు సి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ మనం ఎప్పుడు అంటాము మన హైపోతసిస్ కాన్సెప్ట్ తోటి సేమ్ అవ్వనప్పుడు సో ఈ కండిషన్ బేసిస్ మీద ఏవైతే హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు సి ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటాయో వాటిని మనము ఈ పెద్ద హైపోతసిస్ స్పేస్ నుండి తీసేసేయ్ అని అంటున్నాం వెయిట్ సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ మన హైపోతసిస్ ఇదే కన్సిడర్ చేద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఇది కన్సిడర్ చేస్తున్నాం సో ఈ హెచ్ వన్ హెచ్ టూ హెచ్ త్రీ హెచ్ ఫోర్ ఇవి కన్సిస్టెంట్ ఉన్నాయా లేదా మనకు సంబంధం లేదు వీటన్నిటిని వర్జన్ స్పేస్లో లిస్ట్ చెయ్యి అంటున్నాం సో ఇందులో ఉన్నవన్నీ మనం వర్జన్ స్పేస్లో పెట్టేస్తాం హెచ్ వన్ హెచ్ టూ హెచ్ త్రీ హెచ్ ఫోర్ హెచ్ ఫైవ్ సో పెట్టిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం చెక్ చేస్తున్నాము దేంతో ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి సో ఓ కట్ చేసేసాను ఓకే సో ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ తీసుకుందాం ఇందులో ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి ఉన్నాయి సో ఈ హెచ్ వన్ని ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ తోటి చూస్తున్నాము అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం చెక్ చేసాము కదా మనం హైపోతసిస్ ఒకటి అనుకొని ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్కి ఒకటి చెక్ చేసాము సో సిమిలర్గా హెచ్ వన్ ఎక్స్ వన్ అండ్ ఎక్స్ టూ చెక్ చేస్తుంది హెచ్ టూ ఎక్స్ వన్ అండ్ ఎక్స్ టూ చెక్ చేస్తుంది ఇవన్నీ కన్సిస్టెంట్ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసి అప్పుడు కొన్ని ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి సో లెట్స్ ఏ హెచ్ వన్ కన్సిస్టెంట్ లేదు హెచ్ త్రీ కన్సిస్టెంట్ లేదు హెచ్ టూ హెచ్ ఫోర్ హెచ్ ఫైవ్ కన్సిస్టెంట్ ఉన్నాయి ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి సో అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక వర్జన్ స్పేస్ వస్తుంది దాంట్లో ఇవి ఎలిమినేట్ అయిపోయి
then output the list of hypotheses into version space after checking for all the training examples so training examples to check chesin tarata final ga evaithe consistent and meelayo vaatini output cheyi antunna so ipudu deeniki particular example anna ekkada ledu nen search chesanu so concept wise nenu okka chinna example manam assume cheskoni cheppadaniki try chestanu okay so ipudu manamu first hypothesis space iskunna H1, H2, H3, H4, H5. హెచ్ వన్ హెచ్ టూ హెచ్ త్రీ హెచ్ ఫోర్ హెచ్ ఫైవ్ సో లెట్స్ టేక్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ డి యాస్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ గైజ్ ఐఎమ్ రియలీ సారీ మీకు నాయిసెస్ వస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు బట్ ఇక్కడ కొంచెం డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయి ఐఎమ్ రియలీ సారీ నేను ఇది తొందరగా ఐ ట్రై టు సమ్ అప్ దిస్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం సెట్ చేస్తున్నాము ఈ హెచ్ వన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ హెచ్ వన్ తీసుకుందాం సో హెచ్ వన్ షుడ్ బీ కన్సిస్టెంట్ విత్ ఎక్స్ వన్ అండ్ అండ్ హెచ్ వన్ షుడ్ బీ కన్సిస్టెంట్ విత్ హెచ్ టూ హెచ్ వన్ షుడ్ బీ కన్సిస్టెంట్ విత్ ఎక్స్ త్రీ ఆల్సో అంటే ఇది ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే హెచ్ వన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ షుడ్ బీ ఈ కన్సిస్టెంట్ దీని కాన్సెప్ట్ టార్గెట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ సో హెచ్ వన్ హైపో ఈ హెక్స్కి ఉన్న హైపోతసిస్ ఎక్స్కి ఉన్న కాన్సెప్ట్ మ్యాచ్ అవ్వాలన్నమాట సో మనం ఇక్కడ ఏమనుకున్నాము మనం సన్నీ అండ్ కోల్డ్ హైపోతసిస్లో కూడా తీసుకున్నాము సన్నీ అండ్ కోల్డ్ కాల్ కాన్సెప్ట్లో కూడా ఉన్నాయి మనం హైపోతసిస్లో ఏమనుకున్నాం ఈ రెండు ఉంటే మంచిగా ఉంటుంది అని కానీ కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుంది ఈ రెండింటి గురించి ఈ రెండు ఉంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అని చెప్తుంది సో ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీని మీరు సన్ని కోల్డ్ హై ఈ యాట్రిబ్యూట్స్గా అజ్యూమ్ చేసుకోండి సో మనము ఎక్స్ వన్ తీసుకుంటే ఎక్స్ హెచ్ హైపోతసిస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ షుడ్ బీ ఈక్వల్ టు కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ మళ్ళీ హైపోతసిస్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ షుడ్ బీ ఈక్వల్ టు కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మళ్ళీ కాన్సెప్ట్ టార్గెట్ ఆర్ టార్గెట్ కాన్సెప్ట్ సో హైపోతసిస్ ఆఫ్ ఎక్స్ త్రీ should be equal to concept a target concept of x3 so manam hypothesis evaithe manam assume cheskunnamo hypothesis concept wise kuda avi same undali equal undali so e3 ki match avutundi x1 x2 x3 moodit ki match avutundi h1 so manamu h1 is consistent ani cheppam ipudu malli x2 ki x2 ki chuddam so x2 undi kada ipudu sorry x2 kada h2 ఇప్పుడు హెచ్ టూకి చూద్దాం లెట్స్ ఏ హెచ్ టూ ఎక్స్ టూ ఈ ఎక్స్ టూకి కన్సిస్టెంట్ లేదనుకుందాం అంటే అది ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ హెచ్ హెచ్ టూ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ అంటే హెచ్ టూ విషయానికి వచ్చాం మనం సో హెచ్ టూ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ అది కన్సిస్టెంట్ ఉంది ఓకే సి ఆఫ్ ఎక్స్ వన్కి కన్సిస్టెంట్ ఉంటుంది మ్యాచ్ అవుతుంది కానీ హెచ్ టూ ఆఫ్ ఎక్స్ టూకి అంటే హెచ్ టూ ఆఫ్ ఎక్స్ టూకి కన్సిస్టెంట్ లేదు సి ఆఫ్ ఎక్స్ టూ తోటి మళ్ళీ హెచ్ టూ ఆఫ్ ఎక్స్ త్రీకి కన్సిస్టెంట్ ఉందేమో సి ఆఫ్ ఎక్స్ త్రీ మనం జస్ట్ అజ్యూమ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను ఓకే సో ఇలా కానీ ఒక్క వాల్యూకి అది కన్సిస్టెంట్ లేదు ఒక్క వాల్యూకి అలాంటప్పుడు హెచ్ టూ మొత్తానికే కన్సిస్టెంట్ లేదు అని అనుకుంటాం ఓకే మూడిటికి కన్సిస్టెంట్ ఉండాలి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ మూడిటికి కన్సిస్టెంట్ ఉండాలి ఒట్టి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ త్రీకి కన్సిస్టెంట్ ఉంటే సరిపోదు సో సిమిలర్లీ మనం హెచ్ త్రీని కూడా అలానే అజ్యూమ్ చేసుకుందాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ త్రీ ఎక్స్ వన్కి కన్సిస్టెంట్ ఉంది ఎక్స్ టూకి కన్సిస్టెంట్ ఉంది కానీ ఎక్స్ త్రీకి కన్సిస్టెంట్ లేదు సో ఎక్స్ హెచ్ త్రీ కూడా కన్సిస్టెంట్ లేదు అని అర్థం మళ్ళీ హెచ్ ఫోర్కి ఉందేమో కన్సిస్టెన్సీ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ మూడితోటి ఉందేమో మంచిగా కన్సిస్టెంట్ ఉందేమో దెన్ హెచ్ హెచ్ ఫోర్ని కన్సిస్టెంట్ అని అన్నాం అంటే అప్పుడు మళ్ళీ హెచ్ హెచ్ ఫోర్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము హెచ్ ఫోర్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ మళ్ళీ హెచ్ ఫోర్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఆఫ్ ఎక్స్ టూ అండ్ హెచ్ ఫోర్ ఆఫ్ ఎక్స్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఆఫ్ ఎక్స్ త్రీ ఓకే సో హైపోతసిస్ ఫర్ వన్ ఎక్స్ వన్ అండ్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ should be equal to the target concept of x1 x2 and x3 ante training examples anniti thoti consistent undali okkate dantho consistent undali ante kaadu so x4 ala und anukondi idi consistent ani cheppochu malli h5 maybe okka dantho te consistent undemo like h5 only x1 tho te consistent undemo and x2 ki x3 ki consistent lekapothe h5 kuda tappu 
సో ఈ విధంగా అది కన్సిస్టెన్సీ ఉందా లేదా హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ షుడ్ బీ ఈక్వల్ టు సి ఆఫ్ ఎక్స్ సో ఇలా చెక్ చేస్తారు ఓకే సో చెక్ చేసి ఫస్ట్ ఏమో అన్నిటినీ లిస్ట్ చేశారు వర్జన్ స్పేస్లో సో హైపోతసిస్ ఇది హైపోతసిక్ వర్జన్ స్పేస్ ఓకే వర్జన్ స్పేస్లో ఫస్ట్ లిస్ట్ చేసి కన్సిస్టెంట్ ఉందా లేదా చెక్ చేశారు మళ్ళీ ఫైనల్గా ఫ్రెష్ అవుట్పుట్ వస్తుంది మళ్ళీ వర్జన్ స్పేస్ది సో ఇందులో మనకి ఎన్ని కన్సిస్టెంట్ వచ్చాయి హెచ్ వన్ అండ్ హెచ్ ఫోర్ కన్సిస్టెంట్ వచ్చాయి సో ఇందులో హెచ్ వన్ అండ్ హెచ్ ఫోర్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ లిస్ట్ దెన్ లిస్ట్ దెన్ ఎలిమినేట్ ఫస్ట్ లిస్ట్ చేయి తర్వాత ఎలిమినేట్ చేయి తర్వాత అవుట్పుట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ హైపోతసిస్ దట్ ఆర్ కన్సిస్టెంట్ విత్ ద ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ టు వర్జన్ ప్లేస్ ఆఫ్టర్ చెకింగ్ ఫర్ ఆల్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వెదర్ దే ఆర్ కన్సిస్టెంట్ ఆర్ నాట్ ఓకే ఎనీథింగ్ ఇస్ సేమ్ సో ఐ హోప్ మీకు ఇది అర్థమై ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తున్నాయి ఐ డోంట్ నో మీకు రికార్డింగ్లో అది రికార్డ్ అవుతుందో లేదో నాకు తెలీదు బట్ యా ఐ ఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ దిస్ వీడియో ఓవర్ హియర్ అండ్ దిస్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ వర్జన్ స్పేస్ అండ్ లిస్ట్ దెన్ ఎలిమినేషన్ ఆల్గరిదమ్ సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కమెంట్స్లో పెట్టండి ఆర్ యూ క్యాన్ డిఎమ్ మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ నేను రిప్లై చేస్తాను మీ డౌట్స్ని క్లియర్ కూడా చేస్తాను సో యా దట్స్ ఇట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ